so welcome my dear students from this lecture onwards we will be discussing about module 2 which deals with the concept of sequence before getting into much further details so why we study the sequences in general that's the question so the major motivation comes from the following simple facts first is it gives a better understanding of the concept of limit also it makes easy computation in the case of limits limit kandathanum adu limit ennulla conceptine kurichulla better understanding ne nammal sequence sadharanayitt use cheyal randavadai idine kurichu parayumbol summation 1 by n square is equal to pi square by 6 ingane chila expressions undu അതായത് വൺ ബൈ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഐ സിക്ക് ടു പൈ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു എക്സ്പ്രഷന്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമോ പൈ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ള നാച്ചുറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒക്കെ ആൻസർ നമുക്ക് തരുന്നത് സീക്വൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് മൂന്നാമതായി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കോമ്പാക്ട് സെറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ അകത്തെ വിവിധ തരം സെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോപ്പോളജിയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ കിട്ടി വിവിധ ക്ലാസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സീക്വൻസുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനത്തിലൂടെ നാലാമത് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഓർഡേഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ഓർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ സീക്വൻസ് സോ അതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് സീക്വൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വിവിധ കൺസെപ്റ്റുകൾ നേരിട്ടും അല്ലാതെ സീക്വൻസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ സീക്വൻസ് എന്നത് പഠിക്കേണ്ടത് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ചില മോട്ടിവേഷൻസ് സോ ഐ ഗിവ് യു വൺ മോർ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദീസ് ക്ലാസ് ഓഫ് സീക്വൻസസ് വിച്ച് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾഡ് എസ്എൻഒസ് പാരഡോക്സ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തോന്നുന്നു സോ നമ്മുടെ പഴയ ആമയുടെയും മുയലിന്റെയും കഥയാണ് ആ കഥയ്ക്കകത്തെ ഒരു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ലോജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ പഴയ ആമയുടെ മുയലിന്റെ കഥ പോലെ തന്നെ ആമ ആദ്യം ഓടി തുടങ്ങുന്നു മുയൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി സോ ആമയെ കാട്ടിലും ഇരട്ടി വേഗത മുയലിനുണ്ട് എന്ന എക്സ്ട്രാ അസംഷൻ ഉണ്ട് ആമ എത്ര ദൂരം പോകുന്നു അതിനെ കാട്ടിലും ഇരട്ടി വേഗതയാണ് മുയലിനുള്ളത് സോ ഒരു മീ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്ത് എടുത്താലും മതി ആമ ഒരു മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു മീറ്റർ ആമ സഞ്ചരിക്കും പോയിന്റ് എയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് ബി ഒരു മീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഈ പോയിന്റ് ബിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മുയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ മുയൽ ആമ എടുത്ത സമയത്തിന്റെ പാതി സമയം കൊണ്ട് കാരണം സ്പീഡ് ഇരട്ടി ആയതുകൊണ്ട് പാതി സമയം കൊണ്ട് തന്നെ മുയൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തും ഓക്കെ സോ ആ പകുതി സമയം കൊണ്ട് ആമയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒരു അര മീറ്റർ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും സോ ആദ്യം ഒരു മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അടുത്തത് വീണ്ടും അര മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് സമയം വേണമല്ലോ അര മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചത് ആ സമയം കൊണ്ട് അതായത് മുയൽ അപ്പോ 
വീണ്ടും വൺ ബൈ ടു ദൂജം വീണ്ടും സഞ്ചരിച്ചു അപ്പൊ അറിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ കാരണം ആമ ആദ്യം ഒരു മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മുയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ മുയൽ ബീലെത്താൻ വേണ്ടി അര മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ ആ സമയം കൊണ്ട് ആമ അര മീറ്റർ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പൊ മുയൽ അര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു കാണും അത് അതിൻ്റെ പാതിയാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് ആമ വീണ്ടും കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ബി അത് ഇതിൻ്റെയും പകുതിയാണ് കാരണം ദൂ എരട്ടി സമയം അര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ആമ എടുത്ത സമയത്തിൻ്റെ പകുതി സമയമേ മുയൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സോ ആ സമയം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ആ സമയം കൊണ്ട് ആമ വൺ ബൈ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിച്ചു സോ ആ സമയം കൊണ്ട് വീണ്ടും മുയൽ പോയിന്റ് സിയിൽ നിന്ന് ഡി വരെ എത്തി അറിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് കാണും ആ സമയം സമയം എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റിന്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിരിക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് മുയൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു ഓക്കെ സോ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തി അപ്പൊ വീണ്ടും ആമയ്ക്ക് ഡിയിൽ നിന്ന് ഇ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ദൂരത്തിലേക്ക് എത്തണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ ആ സമയം കൊണ്ട് ആമ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് കാണും അങ്ങനെ പോയിന്റ് എഫിലോട്ട് എത്തി സോ വീണ്ടും മുയലിന് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഈ ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം സോ അതിനു വേണ്ടി മുയൽ കുറച്ച് സമയം വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു പക്ഷെ അതിന് വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ ആ സമയം കൊണ്ട് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു ടൈ എന്ന് പറയുന്ന ദൂരത്തിലേക്ക് ആമ സഞ്ചരിച്ചു കാണും അപ്പൊ മുയൽ വീണ്ടും പുറയിലാണ് ഈ ലോജിക്ക് വെച്ച് മുയൽ വീണ്ടും പുറയിലാണ് അപ്പൊ മുയലിന് വീണ്ടും വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു സഞ്ചരിക്കണം വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു സഞ്ചരിക്കണം അതിന് വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് ആമ വീണ്ടും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ദൂരം സഞ്ചരിക്കും സോ ഈ ലോജിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാൽ അറ്റ് എ ഗിവൺ ഇൻസ്റ്റന്റ് മുയല് എപ്പോഴും ആമയെക്കാട്ടിലും പുറകിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സഞ്ചരിച്ച സമയത്ത് മുയൽ വീണ്ടും അതിന്റെ പുറകിലാണ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ജനറൽ ഈ ലോജിക്ക് വെച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മുയലിന് ഒരിക്കലും ആമയുടെ മുന്നിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അറിയാം മുയൽ രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ആമയുടെ മുന്നിൽ കയറുമെന്ന് നമുക്കല്ലാതെ അറിയാം അല്ലാതെ ഈ പ്രോബ്ലം അല്ലാതെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ആദ്യം ആമ ഒരു മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുയൽ തുടങ്ങിയത് ആ ഒരു മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ആമയ്ക്ക് മുയലിന് അതിന്റെ പകുതി സമയം വൺ ബൈ ടു ടൈം മതി ആ വൺ ബൈ ടു സമയം കൊണ്ട് വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ ആമ സഞ്ചരിച്ചു അത് സഞ്ചരിക്കാൻ മുയലിന് വൺ ബൈ ഫോർ സമയം വേണം ആ വൺ ബൈ ഫോർ ടൈമിൽ ആമ വൺ ബൈ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു അത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ മുയലിന് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടൈം മതി ആ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടൈം കൊണ്ട് ആമ വീണ്ടും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു ആ ഇത് സഞ്ചരിക്കാൻ മുയലിന് വീണ്ടും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ മതി ആ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സമയം കൊണ്ട് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സോ ഈ ലോജിക്ക് വെച്ച് ആലോചിച്ചാൽ പോയിന്റ് വൈസ് ആലോചിച്ചാൽ മുയല് ഒരിക്കലും ആമയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറില്ല സോ അതിന്റെ ബേസിക് ഇഷ്യൂ ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകളുടെ സമ്മിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ഇഷ്യൂ അതായത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഈ സമ്മ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആണ് എന്ന് ഒരിക്കലും സെനോ വിചാരിച്ചത് കാരണം ഈ പ്രോസസ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ടൈംസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാൽ ഈ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ആമ ആമയുടെ മുന്നിൽ മുയൽ കയറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സെനോയുടെ ലോജിക്ക് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഒരു ലോജിക്കൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആമ ട്രാവൽ ചെയ്ത ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ സമ്മാണ് ഈ സമ്മെന്റെ തുക ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ആണ് എന്നുള്ള ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് സെനോ
എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഐഡിയയിലൂടെയാണ് സോ സീക്വൻസ് എന്നതിന്റെ ഒരു രസകരമായ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് സെനോസ് പാരഡോക്സ് തിയറിറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ് സീക്വൻസ് എന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം എന്താണ് സീക്വൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ ഈ വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഈ ടേംസ് ഈ ഓരോ ടേമിനെ സീക്വൻസിന്റെ ഓരോ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് വൺ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ആണ് വൺ ബൈ ടു തേർഡ് നമ്പർ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഫോർത്ത് നമ്പർ ആണ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് സീക്വൻസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് സീക്വൻസ് ആ സീക്വൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അകത്ത് സീക്വൻസിന്റെ അകത്തെ ടേംസിന് അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഉണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഒരു നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വേറൊരു നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞു തേർഡ് പൊസിഷനിൽ വേറൊരു നമ്പർ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ വേറൊരു നമ്പർ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ ഓരോ പൊസിഷനിലും ഓരോ നമ്പറിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും ഒരു സീക്വൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ വരണം ആ നമ്പറാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പർ രണ്ടാമത് ടൂവിന്റെ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ വേണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ത്രീയുടെ ഇമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ വേണം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ഫോറിന്റെ ഇമേജ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ വേണം അത് നാലാമത്തെ നമ്പർ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകണം അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ സെറ്റ് എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സോ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സീക്വൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈച്ച് നമ്പർ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണിന് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഒരു നമ്പർ വരും അതിനെ വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഒരു നമ്പർ വരും അതിനെ ടൂവിന്റെ ഇമേജ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുക തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഒരു നമ്പർ വരും അതിനെ ത്രീഡ് ഇമേജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ഒരു നമ്പർ വരും അതിനെ ഫോർത്തിന്റെ ഇമേജ് ആയി സോ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്ന ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻ ജനറൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റിയൽ സീക്വൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കോണം ആ സീക്വൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ടൂവിന്റെ ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇവിടെ വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് വൺ തന്നെയാണ് ടൂവിന്റെ ഇമേജ് ടു തന്നെയാണ് ത്രീ ഡിമേജ് ത്രീ തന്നെയാണ് ഫോറിന്റെ ഇമേജ് ഫോർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് എഫ് എം എൻ ടു So for natural numbers to are defined by f of n is equal to minus 1 raised to n. And you know, we'll define it here. Now, if you want to n is equal to 1 now, you want to define the sequence of the minus 1. 1 in the image, minus 1 now. Minus 1 raised to 1. n is equal to 2 now, minus 1 square 1. n is equal to 3 now, we want to minus 1 cube, which is minus 1. n is equal to 4 now, 1. Minus 1. 1. Minus 1, etc. This is how we continue. പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം സീക്വൻസിന്റെ എല്ലാ ടേംസും എന്താകണമെന്നില്ല ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചില ടേംസ് എന്താകാം സെയിം ആകാം